Hello and Assalamu alaikum. Welcome once again to another spoken English lesson. My name is Sadiq Akbar and I'm Tefal and Soul Certified Trainer and Career Counselor. And you are watching my YouTube channel English with Sadiq. If you haven't subscribed my channel, so do subscribe and click on the bell icon to get more informative videos. Dear viewers, once again we are going to discuss a topic which is related to pronunciation. Can normally we English to bolte hai lekin apne pronunciation ko hum kis tarah improve kare so for that we do have to you know work hard or struggle karna padega ke hum sub standard se standard pronunciation pe aa jaye and for that you do have to learn some uh, phonics rules lekin aaj main aapke sath discuss karne ja raha hu ke zyada tar hum कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम मिस प्रनाउंस करते हैं और इनका जो जब हम इम्प्रेशन बनाते हैं ऑन द पार्ट ऑफ इंटरलाकेटर तो वो इस तरह नहीं बनती फॉर द रीज़न कि हमारा इंग्लिश इस तरह के इम्प्रूव नहीं है हमारा प्रोनसिएशन इस तरह के इम्प्रूव नहीं है जब हम जब भी हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपना काम करते हैं सो वी डू हैव टू लर्न के हमें अपनी प्रोनसिएशन पे भी काम करना पड़ेगा एज आई यूजली टेल के आप वकेबलरी एडवांस वकेबलरी लर्न करके आप बेसिक से एडवांस पे आते हो लेकिन सब स्टैंडर्ड प्रोनसिएशन पे से प्रोनसिएशन पे स्टैंडर्ड प्रोनसिएशन पे किस तरह आएंगे फॉर दैट वी आर गोइंग टू लर्न सम फॉनिक्स रूल्स और कुछ ऐसे वर्ड्स में आपके लिए लाया हूँ आज कि जो हम नॉर्मली मिस प्रनाउंस करते हैं लेकिन जब इस लेस आप ये वीडियो वॉच करेंगे आप देखेंगे तो इसके बाद इन आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी एंड विद पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी प्रोनसिएशन भी इम्प्रूव करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्ट इट ओके द टॉपिक इज अगेन स्टैंडर्ड प्रोनसिएशन एंड द वर्ड्स आर ऑल दीज आर रिटर्न ऑन द बोर्ड नॉर्मली हम इनको इस तरह प्रोनाउंस करते हैं सच इज नॉट क्रिएटर मोमेंट फेलेवर एंड फ्लोर नाउ ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं ज़्यादातर सुनता हूँ जो लोग कम्युनिकेट करते हैं तो इनमें मैं नोटिस करता हूँ इन सारे वर्ड्स को फिर वही वर्ड्स यहाँ पर लिख के आपको आपके नोटिस में लेके आता हूँ कि और इनकी एग्जैक्ट प्रोनसिएशन बताता हूँ सो द फर्स्ट वन वर्ड इज नाट ये हम नट बताते हैं जब हम इसको नट प्रनाउंस करते हैं सो इसका स्पेलिंग फिर इस तरह आता है नट नट बोल्ट या नट या ड्राई फ्रूट्स की आप बात कर रहे हो ये ब्रिटिश प्रोनसिएशन में नॉट है नॉट ही इज नॉट और अमेरिकन में नाट है नाट तो किसी भी एक्सेंट में किसी भी स्टैंडर्ड प्रोनसिएशन में ये नट नहीं है ये हम वैसे बताते हैं लेकिन ये नट नहीं है ये या तो ये इसको आप प्रोनाउंस करेंगे नॉट और या नाट ओके सो दिस इज नॉट नट ये नाट है ओके ना द नेक्स्ट वन वर्ड इज हम प्रोनाउंस करते क्रिएचर क्रिएचर अब हम इसको क्रिएचर क्यों प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है क्रिएट क्रिएट इसका वर्ब है जिसका मतलब है पैदा करना तो इसी के स्ट्रक्चर के इसी को यू नो बेस बना के हम इसको भी क्रिएचर प्रोनाउंस करते हैं तो ये असल में इसका एग्जैक्ट प्रोनसिएशन क्रिएचर है क्रिएचर क्रिएचर नहीं है क्रिएचर है हम इसको देखकर फिर इसको भी प्रोनाउंस करते हैं इसी तरीके से इस स्ट्रक्चर से बट इट इज क्रिएचर नॉट क्रिएचर द नेक्स्ट वन वर्ड इज वी अगेन प्रोनाउंस ये मोमेंट और मोमेंट और इसमें मोमेंट इसको हम नॉर्मली प्रोनाउंस करते हैं मोमेंट ओके जब हम इसको इस तरह मोमेंट प्रोनाउंस करते थे इसका मतलब ये आता है कि मोमेंट मोमेंट का मतलब है लह लम्हा और मूवमेंट का मतलब है किसी तहरीक को आप नाम देते हो उसको तहरीक को दे नाम देते हैं लोग या किसी तह तहरीक आप ले सकते हैं या मूवमेंट आप हरकत भी इसका माना यू नो ले सकते हैं सो मूवमेंट और मोमेंट इसमें फर्क इसमें वी ई साउंड है सच इज व मूवमेंट तहरीक का इसका मतलब है तहरीक और मोमेंट का मतलब है लम्हा तो मोमेंट और मूवमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क है अब द नेक्स्ट वन वर्ड इज फेलेवर अगेन हम इसको फेलेवर प्रोनाउंस करते इट्स नॉट फेलेवर इट्स फेलियर फेलियर अब यू आर ई को हम यू आर प्रोनाउंस सच एज फेलेवर अब फेलेवर नहीं है फेलियर है फेलियर नाकामी को कहते हैं एंड द लास्ट वन वर्ड इज अगेन फ्लोर फ्लोर नहीं है इट्स फ्लावर 
फ्लावर ओके ये वाला ये फूल वाला फ्लावर और ये फ्लावर इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है ये होमोफोन्स है ओके जिसे सेम वर्ड्स सेम साउंड्स देते हैं दोनों वर्ड्स तो उसको हम होनो होमोफोन कहते हैं सो ये सारे वर्ड्स है इसको हम किस तरह स्टैंडर्ड तरीके से प्रोनाउंस करेंगे सो आई चोल्ड यू के द फर्स्ट वन इज नॉट और नॉट नॉट या नॉट और सेकेंड वन इज क्रीचर क्रीचर नॉट क्रिएचर द नेक्स्ट वन इज मूवमेंट नॉट मोमेंट एंड द सेकेंड लास्ट वन इज फैलियर फैलियर नॉट फेलेवर एंड द लास्ट वन इज फ्लावर फ्लोर नहीं होगा फ्लावर हो गया जिसका मतलब है आटा ओके सो नेक्स्ट टाइम जब इन सारे वर्ड्स को आप प्रोनाउंस करेंगे सो आई होप के स्टैंडर्ड तरीके से प्रोनाउंस करेंगे और कोई इस तरह के इशू नहीं होगा जी जो हम नॉर्मली सब स्टैंडर्ड तरीके से इनको प्रोनाउंस करते हैं सो आई होप के आप आपको याद आ चुका होगा कि हम इसको किस तरह स्टैंडर्ड तरीके से प्रोनाउंस करेंगे सो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज कीप वॉचिंग इंग्लिश विद सदीक थैंक यू फॉर वॉचिंग